హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ యొక్క వ్యూ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ వారం జరిగింది గోయింగ్ హెడ్ మనకి నిఫ్టీ ఏ విధమైన బిహేవియర్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి కొద్దిగా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ మనకి ఇందులో నేను నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే అలాగే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఫార్మేషన్ లో ఉంది అది కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టీసీఎస్ వీటి ప్రభావం ఎంత వరకు ఉంది ఇవి ఎలాగా వీటి మూమెంట్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో వీడియో మొత్తం చూడండి సో దట్ మీకు గోయింగ్ హెడ్ కమింగ్ వీక్స్ లో మీరు ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇదే గనక మీరు ఫస్ట్ టైం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కు వచ్చినట్లయితే గనక తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ చూడండి సో రీసెంట్ గా నేను ఎగ్జో నోబెల్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత వేరియస్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టీటీకే ప్రెస్టీజ్ మీద ఓకే సైంట్ మీద వాల్యుయేషన్ గురించి జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద అలాగే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇలాగ చాలా ఆ వాటి గురించి నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ అండర్స్టాండింగ్ మోట్ అలాగే ఇలాగ చాలా వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ టెక్నికల్స్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ అలాగే బిహేవియర్ అనాలిసిస్ మీద కూడా నేను చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడండి అలాగే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ మీరు ఈ ఇన్వెస్టింగ్ కెరియర్ లో కంటిన్యూ అవుదాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఇన్వెస్టింగ్ లో మీరు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే గనక డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఫస్ట్ నిఫ్టీ చార్ట్ లోకి వెళ్ళే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చార్ట్ ఓకే సో ఈ చార్ట్ చూడండి నేను మీకు మనకి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఆ టైమ్ లో దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని లైన్స్ నేను మీతో డ్రా డ్రా చేయటాన్ని డ్రా చేస్తాను ఓకే సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ కూడా ఇవి ఓకే సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ జోన్ ఇంచుమించు ఈ లెవెల్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ఈ లెవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ సో ఇక్కడ ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు నాలుగు సార్లు ఈ ఇక్కడ కన్సల్టేట్ అవటానికి ఇక్కడ రావటానికి ట్రై చేసిన సపోర్ట్ తీసుకుంది అండ్ బౌన్స్ సపోర్ట్ బౌన్స్ సపోర్ట్ బౌన్స్ అయింది ఇక్కడ ఓకే నిఫ్టీ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డేట్ ట్వంటీ ఇరవై తారీఖు సెప్టెంబర్ మనకి మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కట్ అని చెప్పి ఒక డెసిషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు సో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కింద కొన్ని కంపెనీస్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అవి అంత ట్యాక్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించి ఏషియన్ పియర్స్ ఓకే మన మలేషియా కానివ్వండి లేకపోతే ఇండోనేషియా ఫిలిపీన్స్ వీటి యొక్క ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అలాగే కొన్ని టైవానీస్ తర్వాత మనకి వియట్నమీస్ వియట్నాం సో ఈ కంట్రీస్ అన్ని అన్ని కూడా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఆ రేంజెస్ లో ఉన్నాయి సో అది ఇది ఒక మంచి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టరే మన మన ట్యాక్స్ ల్యాబ్ కూడా దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తీసుకురావటం బట్ పాజిటివ్ వే కానీ ఎంత పాజిటివ్ అవుతుంది అది ఎంత పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుంది అనేది మనం ఆలోచించాలి సో ఆ రోజు కానివ్వండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ కూడా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కానివ్వండి ఇన్వెస్టర్స్ పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కాదు యాక్చువల్ గా టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళు వీళ్ళు అలాగే కొంతమంది ఎఫ్ఐఐస్ అలాగే కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వాళ్ళు కూడా నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది పైకి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్ టైమ్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇలాగ డిఫరెంట్ వాళ్ళ వ్యూస్ అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం చేశారు బట్ మోర్ ఓవర్ నా పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్ నేను పోర్ట్ఫోలియో కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ అని ఒక సర్వీసెస్ ఉంది సో దాని నుంచి నాకు చాలా మంది కూడా అడగటం జరిగింది సో నేను ఒక విషయం చెప్పాను యాక్చువల్ గా సో జనరల్ గా ఏంటంటే సో ఇలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ని మనం సడన్ గా గెస్ చేయలేము సో ఈ ఇంత ఇంత మూమెంట్ ఏదైతే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మూమెంట్ ఒక్క రోజు రావడం అనేది ఉందో సో అది అంత మరి అంత పాజిటివ్ అంటే దీని ఎగ్జాగ్రేటెడ్ మూమెంట్ అనమాట సో అంత రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు అనేది నాకు అర్థమైంది సో అదే నేను వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం జరిగింది ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆ పాస్ట్ గురించి నేను పెద్ద పట్టించుకోను ఓకే బట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్
డీటెయిల్స్ గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను సో అదంతా పక్కన పెడితే సో ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ గా మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాను ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ పర్సెంట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో సో ఇది మ్యారిబోజు క్యాండిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ మ్యారిబోజు క్యాండిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యారిబోజు క్యాండిల్ కాదు సో మనం ఇది మ్యారిబోజు కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే చూడండి సో మ్యారిబోజుకి యాక్చువల్ గా విక్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉండాలి ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను బుల్లిష్ మ్యారిబోజు అనుకోండి అప్పర్ విక్ అస్సలు ఉండకూడదు అంటే మేబీ టెన్ పర్సెంట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా ఉండొచ్చు కానివ్వండి ఇంత హైగా ఉండకూడదు ఓకే సో ఇది బుల్లిష్ మ్యారిబోజు కాబట్టి కింద బేరిష్ విక్ ఉన్నా కొంచెం పర్లేదు బట్ దీనికి బుల్లిష్ విక్ పైన ఉన్న విక్ అసలు ఉండకూడదు ఓకే సో బట్ దీనికి ఇక్కడ విక్ అనేది ఉంది అలాగే వాల్యూమ్స్ జనరల్ గా వాల్యూమ్స్ కన్నా డబల్ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి దీని దీని కింద ఓకే సో నెక్స్ట్ మారిబోజు నెక్స్ట్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ హై ఓపెనింగ్ అయింది బట్ ఇది స్పిన్నింగ్ టాప్ ప్యాటర్న్ ఓకే ఈ క్యాండిల్ స్పిన్నింగ్ టాప్ క్యాండిల్ ఆ తర్వాత కూడా మనకి కన్సాలిడేట్ అవటానికి కూడా ట్రై చేయలేదు ఆ తర్వాత నుంచి మనకి డౌన్ పెద్ద మళ్ళీ రెడ్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవటం జరిగిపోయినాయి ఓకే సో అంత బుల్లిష్ మూమెంటం అయితే కాదు అనేది మనకి అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక కొంత వ్యూ మీకు ఇస్తాను ఓకే సో ఈ ఈ లెవెల్ ని నేను డ్రాగ్ చేస్తాను కొద్దిగా తీసుకెళ్తాను లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ కోసం ఓకే సో ఇంచుమించు మనకి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఈ లెవెల్స్ ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎలా అయితే ఇంతకు ముందు అయితే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ మనకి నిఫ్టీకి ఓకే సో ఓవరాల్ గా నేను ఇప్పుడు రానున్న కాలమే కాదు జనరల్ గా మనకి గోయింగ్ హెడ్ కూడా ఎలా ఉండొచ్చు అనే దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ కూడా ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మాత్రమే కాకుండా సో ఇక్కడ చూడండి నేను కొన్ని లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయడం జరిగింది సో ఈ లైన్ మన బ్లాక్ లైన్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో ఇది టెంపరీగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మనకి ఓకే సో ఆ తర్వాత ఈ ఇంకొక లాంగ్ టర్మ్ పింక్ లైన్ చూడండి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ సో జనరల్ గా ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వచ్చి ఇక్కడ టచ్ అయ్యి వెళ్ళటం జరిగింది ఈ పింక్ లైన్ మీద కూడా ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఆ పింక్ లైన్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో ఆ లెవెల్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో సారీ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ గా అయితే యాంటిసిపేటెడ్ లెవెల్స్ నిఫ్టీ కరెక్ట్ అవి కరెక్ట్ అవ్వాలి పర్ఫెక్ట్ గా కొంత కొంచెం ప్రాపర్ కరెక్షన్ అయ్యి లెవెల్స్ కి రావాలి అంటే కనుక అది దగ్గర దగ్గర ఈ బ్లూ లెవెల్ బ్లూ లైన్స్ సో ఈ బ్లూ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సపోర్ట్ లైన్ సో అది టెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి అట్లీస్ట్ నిఫ్టీ అనేది ఆ లెవెల్స్ కి రావాలి ఓకే సో బట్ ఈ లోపు చాలా మనకి ఇక్కడ చాలా జర్నీ అనేది ఉంది ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ తర్వాత టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ జోన్ ఓకే సో అది కూడా మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు ఓకే ఈ టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా ఒక మంచి టెన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ లైన్ ఆ తర్వాత మనకి అది కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయితే కనుక టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ కి నిఫ్టీ అనేది రావాలి సో ఇది యాంటిసిపేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ రీసెంట్ గా మనకి ఇది అయితే లాంగ్ టర్మ్ కొద్దిగా మిడ్ టర్మ్ లో ఉన్న వ్యూ సో ఇంకొక అది మీకు చూపిస్తాను ఇది మారిబోజు క్యాండిల్ జనరల్ గా చూడండి ఒకవేళ ఇది మారిబోజు అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మన జర్నీ గనక కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే గనక ఓకే సో జర్నీ అంటే కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే కనుక చూడండి జనరల్ గా ఈ మరుబూజు బ్రేక్ చేయకూడదు టాప్ టాప్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూ చూపిస్తాను మీకు సో ఈ టాప్ ఏదైతే ఉందో మరుబూజు యొక్క టాప్ సో దీన్ని బ్రేక్ చేయకూడదు ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇవాళ క్లోజింగ్ మనకి దీని దీని లోపల వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ యాక్చువల్ గా ఈ మరుబూజు ఓపెనింగ్ సో అక్కడ నుంచి దాని లోపు ఇవాళ మనకి లెవెన్ దగ్గర మనకి క్లోజింగ్ అయింది అంటే ఈ మరుబూజు నో మోర్ ఈ క్యాండిల్ ని ఇది రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు సో నెక్స్ట్ దీని సపోర్ట్ వచ్చేసి దీని దీని లోపల ఓకే సో దీని కింద మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అనేది
సో అలా ఆ విధంగా ఆ విధమైన కన్సల్టేషన్ అవ్వచ్చు సో అప్పర్ సైడ్ మళ్ళీ మనకి బ్రేక్ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది మనకి ఓకే టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఓకే సో అదే ఈ టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ని బ్రేక్ చేస్తే కనుక టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ని ఒకవేళ బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు టెన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ ఆ తర్వాత కూడా టెన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఆ త్రీ టెన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ ని కూడా బ్రేక్ చేస్తే మనకి టెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ వచ్చిన మార్కెట్ మూవ్మెంట్ వన్ డే లో సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ టూ డేస్ కలిపి వచ్చిన మూవ్మెంట్ కూడా అంత ఆ స్ట్రాంగ్ మూమెంటం కాదు ఓకే సో చూడండి ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయి ఎలాగా మార్కెట్ అనేది తన డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటుందో చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి మార్కెట్ అనేది డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసేసుకుంది సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మూమెంట్ అనేది స్ట్రాంగ్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెంగ్త్ ని కూడగట్టుకుంటూ కూడగట్టుకుంటూ వెళ్తుంది ఓకే వెళ్ళిన ఒకవేళ ఒక్కసారిగా పైకి మూవ్ అయినా కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఈ ఏరియాలో ఒక కన్సల్టేషన్ అనేది ఉండాలి సో బట్ ఈ ఏరియాలో కన్సల్టేషన్ ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఏ ఏరియా అంటే మార్కెట్ కిందకు వచ్చినా పర్వాలేదు బట్ ఈ టాప్ నుంచి మార్కెట్ కిందకు వచ్చినా పర్వాలేదు బట్ ఈ మ్యారుబోజు కింద క్లోజింగ్ అనేది అవ్వకూడదు సో డెఫినెట్లీ మ్యారుబోజు కింద క్లోజింగ్ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇది ఇవాళ కాదు ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఇది స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ కాదు బట్ ఈ మ్యారుబోజు క్లోజింగ్ బిలో క్లోజ్ అవటం వల్ల మనకి ఏమైందంటే ఇది ఈ మార్కెట్ అనేది ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంది అనేది తెలుస్తుంది టెక్నికల్ గా సో నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ని మనం చూడొచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు అలాగే మీకు నిఫ్టీ మన వీక్లీ వ్యూ కూడా తీసుకెళ్తాను ఒకసారి చూడండి వన్ వన్ వీక్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి నిఫ్టీ వీక్లీ వ్యూ లో కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి నియర్ టు పర్ఫెక్ట్ కాదు సో బట్ ఈ ప్యాటర్న్ ఈ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ చూడండి వన్ టూ త్రీ సో ఈ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే కనుక నియర్ ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఒక మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీని ప్రకారంగా మనకి ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ అంటే వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఇంకా లేవు బట్ నెక్స్ట్ దీనికి టార్గెట్ ఇదే ఇది ఫాలో అయితే కనుక దీని టార్గెట్ వచ్చేసి ఈ బాక్స్ కింద ఓకే సో ఈ బాక్స్ కింద చూద్దాం మనం లెవెల్ సో ఆల్మోస్ట్ దీని లెవెల్స్ కూడా మనకి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ యాజ్ పర్ ద ప్యాటర్న్ సో అది వీక్లీ వీక్లీ ప్యాటర్న్ సో ఈ వీక్లీ దానికి కొంత టైం పడుతుంది ఓకే సో ఒక ఒక ఈ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ సో ఈ కన్సల్టేట్ అయి అవుతూ యాక్చువల్ గా ఈ ప్యాటర్న్ కనుక ఇది ఒబే చేస్తే ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఈ మూడు స్టార్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ మూడు కలిపి ఉన్నది ఈవినింగ్ స్టార్ అనమాట సో దీని ప్రకారం వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి రావచ్చు సో ఓకే ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యొక్క వ్యూ ఓకే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ మనం చూసాము చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇదే విధంగా ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ ఇంకొకసారి డ్రా చేస్తాను మీకు ఓకే సో ఇది ఇంచుమించు బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క సపోర్ట్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు సపోర్ట్ ఓకే సో ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ ఒక మారిబోజు క్యాండిల్ లాగా ఫామ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఎక్కువ మనకి ఇక్కడ స్టేబుల్ అవ్వలేకపోయింది ఇక్కడ బేరిష్ హరామీ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి స్టాక్ ఈ ఇండెక్స్ అనేది కరెక్ట్ అవు కరెక్ట్ అవుట్ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లే సేమ్ ఈ మనకి ఇంతకు ముందే ఇది కనిపించింది నాకు నాకు ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది ఒబే చేయలేదు ఈ మ్యారుబోజు పైన బ్రేక్అవుట్ చేసింది త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఓకే మనకి ఒకటో తారీఖునే ఇది బ్రేక్అవుట్ చేసింది అప్పుడే మనకి క్లియర్ ఇండికేషన్ వచ్చింది ఈ మార్కెట్ ఇక్కడ జనరల్ గా మీరు చెప్పాలి అంటే కనుక ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్అవుట్ చేసిందో బ్రేక్ డౌన్ చేసిందో ఈ క్యాండిల్ తో స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడే మనం షార్ట్ చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ పర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో నిఫ్టీ షార్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ షార్ట్ ఇక్కడ సో యాక్చువల్ గా అది కొంతమంది
అవుతుంది లేకపోతే ఈ టూ త్రీ డేస్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అనేది మనకి క్లియర్ గా విజిబుల్ గా ఉంది ఓకే సో ఈ వీక్లీ ప్యాటర్న్ లోకి మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకెళ్తాను సో ఇక్కడ కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ కూడా మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ సేమ్ చూడండి ఇంకా ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అయిన ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఇది సో ఇంకా టార్గెట్ తో ఓకే సో దీని ప్రకారంగా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ దీని ప్రకారంగా టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ అదే లెవెల్స్ సో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ లెవెల్స్ దాకా మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ దిస్ ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ సో ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ చూడండి ఇది త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇండెక్స్ పైన నా వ్యూ అలాగే ఒకసారి ఇండెక్స్ యొక్క మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ గురించి చూద్దాం కంపెనీస్ గురించి అండ్ మోర్ ఓవర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయాలనుకుంటాను సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెంట్ ఫార్మేషన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫార్మేషన్ మనకి రిలయన్స్ లో జరుగుతుంది ఓకే సో యాక్చువల్ గా మీకు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఇవాళ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడే సపోర్ట్ తీసుకుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే సో రిలయన్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ సమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఈ మార్కెట్ లో ఎవరైనా షార్ట్ టర్మ్స్ కి ఉంటాయి కదా సో షార్ట్ టర్మ్ కి ప్లే చేయాలి అనుకుంటే గనక ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ లో ఉన్న కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఇది హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్రేక్అవుట్ గ్రీన్ క్యాండిల్ విత్ మనకి వాల్యూమ్స్ కూడా ప్రాపర్ వాల్యూమ్స్ తో అయింది బట్ నెక్స్ట్ డే కూడా మనకి రెడ్ క్యాండిల్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో అంటే ఫార్మేషన్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇది ఈ క్యాండిల్ కూడా మనకి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయి ఉంటే చాలా బాగుండేది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ క్యాండిల్ కూడా మనకి స్ట్రెంగ్త్ అనేది చూపిస్తుంది నో ప్రాబ్లం అందులో బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఫార్మేషన్ స్ట్రాంగ్ ఫార్మేషన్ ఎన్వర్ సైడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఆల్రెడీ విత్ ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ తో ఓకే కన్ఫర్మేషన్స్ కండిషన్స్ తో సో దీని ప్రకారంగా మనం టార్గెట్ తీసుకున్నట్లయితే గనక మనకి ఫస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఫస్ట్ టార్గెట్ మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈ థర్టీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బయింగ్ లెవెల్స్ ఓకే సో స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి లెవెన్ సెవెంటీ ఓకే సో ఈ డిఫరెన్స్ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనం బయింగ్ అండ్ ఈ స్టాప్ లాస్ డిఫరెన్స్ మనకి టార్గెట్స్ ఓకే సో టార్గెట్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి మనకి ఇక ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈ ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ ఈ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అయ్యి ముందుకు వెళ్తే గనక డెఫినెట్లీ ఇది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా రీచ్ అవటానికి ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ని రీచ్ అవటానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో ఇది రిలయన్స్ సో రిలయన్స్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర చాలా మంచి సపోర్ట్ తీసుకుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఇది ఇది లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ తీసుకుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ బౌన్స్ అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ఇన్ దిస్ ఈ క్రమంలో ఇది ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసింది సో ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అలాగే సెకండ్ టార్గెట్స్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఓకే సో బట్ ఏదైనా మీరు బయింగ్ బయింగ్ మొమెంటమ్ లో మీరు స్ట్రెంగ్త్ చూపించాలి అనుకుంటే బయింగ్ లో మీరు ఉండాలి అనుకుంటే గనక మనకి రిలయన్స్ అనేది మంచి ఫామ్ లో ఉంది ఓకే సో నిఫ్టీ మనం నెగిటివ్ వ్యూ ఉంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నెగిటివ్ వ్యూ ఉంది బట్ రిలయన్స్ పాజిటివ్ వ్యూ ఉంది అలాగే రిలయన్స్ తో పాటు మనకి నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చూద్దాము హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి ఆ తర్వాత ఎస్బిఐ టీసీఎస్ కూడా వాటి గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇవాళ కూడా మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా చాలా హెవీగా కరెక్ట్ అవడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సెవె
ओके सेम टाइम सेम टाइप ऑफ पैटर्न मन चूडे मैरबोज बिलो क्लोज सो नैक्स्ट लैवल्स मन की कंसलटेशन लैवल्स वरकूटा की ट्रई चयु हेचीएफसी बैंक सो ईवल चुदा मैं लैवन थौज वन फारी लैवन थ वन हड्रेड वरक सो लैवन थौज वरक मन की निफ्टी अने हेचीएफसी बैंक अनेक उड़ा ओके सो अला वन थ एट मैं स्ट्रांग सपोर्ट ओके सो अभी गमन वन जीरो सैवन फाइव ऐक्चुअल ओके सो ई वन जीरो सैवन फाइव नीचे मध्य ट्वेलव हड्रेड ट्वेलव हड्रेड वरक सो वन मन की दर दू ट्वेंटी फाइव पाइंट मन की हेचीएफसी बैंक अने मूव अव सो इक चार्ट प्रकार टेक्निक प्रकार चूस नफसी बैंक मन की नेगेटिव अने चूपे ओके सो नैक्स्ट हेचीएफसी चुद हेचीएफसी लिमिटेड ओके सो हेचीएफसी लिमिटेड इवा अटे फ्लाट क्लोजिंग ओके सो ए फ्लाट चूपस्ता फ्लाट क्लोजिंग रेड लिटल रेड क्लोज आलरे हेचीएफसी बैंक आ रोज मूवेंट एलरे ब्रेकअटी ओके सो आल फिजल सो आॉटम लैवल चूसर कैचीएफसी बैंक लैवल नूप्चा आवेल की आलरे हेचीएफसी लिमटेड मुदे व सो इवन मन की इंडकेशन टेक्निक निफ्टी एला पर्फॉम चने इंडकेशन सो आलते बॉटम उॉटम दलरे हेचीएफसी लिमटेड सो ये हेचीएफसी बैंक कवि निफ्टी का बैंक निफ्टी गुरी मैं डिस्कसा कॉटम सो ई बॉटम प्रकार मन की वे आलरे हेचीएफसी सो अभी हेचीएफसी प्रकार इकट्रल सो मे बी इकडन करेक्ट अच्छे कैक्स्ट लैवल इकडी करेक्टते कैक्स्ट लैवल वो नई हड्रेड लैवल ओके आ तर एन हड्रेड लैवल मन कंपनी चूड्छे ओके सो चूपस्ता सो मेर चूड्स इधी फस्ट लैवल ओके सो इधी दर नई हड्रेड लैवल आ तर सैकंड लैवल वे दर एन हड्रेड फिफ्टी एंड्रेड लैवल ओके सो इध न्यूट्रल स्टा हेचीएफसी लिमटेड आ तर एस चुद एस ऐक्चुअल इंका चला हेवी करेक्ट अ ओके सो चुद इवा दर वन अंड हाफ पर्सेंट वन पाइंट सिक्स फाइव पर्सेंट मन के एस करेक्ट अवटे ओके सो चुद आलरे लांग सपोर्ट लैन टू सिक्टी वन सपोर्ट लैन दिन बिने क्लोजिंग इव जी सो इतने मूवेंट इध सेम हेचीएफसी ला बिहेव इूवेंट मारबूज क्या मूवेंट वी अंड नैक्स्ट ट्वेंटी इरव इरवे तारीख मूवेंट सो ट्वेंटी अं ट्वेंटी थर्ड मूवेंट बट आ तर सस्टन अवक सो आलरे इकड़ मन की उन्ना सपोर्ट उदा इंत मुझे मैं डिस्कसो सपोर्ट ब्रेक डोन चुस्को इंका ओके सो इक नैक्स्ट सपोर्ट कंपनी की नैक्स्ट सपोर्ट मेजर सपोर्ट टू फिफ मन की टू फिफ्टी ओके टू फिफ्टी लैवल टू सिक्टी लैवल दिन बिने दिन बिने क्लोजिंग इच्छी सो मे बी दी इंका डोन सैड अने ओके सो नैक्स्ट मन की आलमोस्ट दी सपोर्ट लैं दू फारू फारटी लैवल मन की दी स्ट्रांग सपोर्ट लैवल ओके सोवे टू फारटी लप क्लोज अब मन की कंडीशन अट्ठी साफ अते को इंका स्टील चाल डोन सैड चूड्स सो एस मन मेन गमन विषय चाल इंपारटे लैवल सो प्रस्तान की टू फिफ्टी लैवल सो मन की टू थर्टी लैवल चाल इंपारटे लैवल बिलो टू ट्वेंटी फाइव क्लोजिंग इस्ते कैक्स्ट मल्ल मन की स्टाक अने न्यूअर लॉस की वेलटा की चान्स उ ओके सो अभी एसबी मन की स्लैटली नैगट् पर्स्पेक्ट ओके सो नैक्स्ट टीसीएस चुद सो इवा ईटी सैक्टर को पॉजिट पॉजिट 
సో టీసీఎస్ కూడా ఈ రీసెంట్ టైంలో మనకి మంచి కరెక్షన్ అనేది అవ్వటం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ కంపెనీస్ యొక్క మూవ్మెంట్ బేసిస్ మనకి నిఫ్టీ కూడా ఉంటుంది సో టీసీఎస్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మనకి సింపుల్ కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫాల్ వచ్చిన తర్వాత మేజర్ ఫాల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కన్సల్టేషన్ లో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఓకే సో న్యూట్రల్ ఓకే మనం చూసినట్లయితే న్యూట్రల్ స్టాన్సెస్ మనకి హెచ్డిఎఫ్సి లోను టీసీఎస్ లో న్యూట్రల్ స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో పాజిటివ్ స్టాన్స్ ఉంది ఓకే బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఈ కంపెనీస్ మాత్రం హెవీ డౌన్ సైడ్ ని చూపిస్తున్నాయి అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఉన్న మిగతా కంపెనీస్ కోటక్ మహేంద్ర కానివ్వండి ఇవి కూడా కొద్దిగా హెవీగా కరెక్షన్ లో ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే నెగిటివ్ బయాస్ మనం తీసుకోవచ్చు సో నిఫ్టీ లో మనకి లెవెల్స్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఈ టెన్ థౌసండ్ ఈ లెవెన్ థౌసండ్ మనకి లెవెన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అవుతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ఎనాలిసిస్ నిఫ్టీ మీద సో ఏదైనా మూమెంట్స్ కానివ్వండి న్యూస్ బేస్డ్ వస్తే కనుక మనకి ఇవన్నీ ఈ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ఫెయిల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే లైక్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ న్యూస్ తీసుకురావడం సో ఇలాంటి టైంలోనే న్యూస్ తీసుకొచ్చిన టైంలోనే ఐపీఓస్ రావడం కానివ్వండి గవర్నమెంట్ యొక్క డిజిన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఈటీఎఫ్స్ కానివ్వండి రావడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు సో ఇలాంటి న్యూస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఒక పాజిటివ్ మూమెంటమ్ ని తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిజైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేసి ఈటీఎఫ్స్ లేకపోతే ఐపీఓస్ ఇలాంటివి తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో ఏదైనా న్యూస్ కానివ్వండి ఏదైనా బేస్ మీద మీరు రియాక్ట్ అయ్యే ముందు దాని యొక్క ప్రభావం ఏంటో చూసుకోండి ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అది తెలుసుకుంటే మాత్రం సరిపోదు దాని యొక్క ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది మనం అంచనా వేయగలగాలి అలా మీరు అంచనా వేయలేకపోతే కనుక మీరు ట్రేడ్స్ కానివ్వండి ట్రేడ్స్ లోకి వెళ్ళకపోతే మంచిది ఇంకొకటి ఎప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ప్యానిక్ అవ్వకండి జనరల్ గా ఒక రోజు మూమెంట్ రెండు రోజుల మూమెంట్ చూసి మార్కెట్ లోకి పానిక్ అవ్వకండి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ టైం మనకి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మీరు ఏ ఆపర్చునిటీని యుటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేదర్ దాన్ బుల్లిష్ బేరిష్ లో ఉండటం కన్నా ఓకే సో ఇది ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది ఫ్రెండ్స్ నేను బిహేవియర్ మీద కూడా నేను మీకు వీడియోస్ నేను చేస్తున్నాను బిహేవియర్ ఇన్వెస్టింగ్ గురించి లేకపోతే సైకలాజికల్ ఇన్వెస్టింగ్ గురించి కూడా వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది సో దాని వీడియో యొక్క అక్కడ పాడ్కాస్ట్ నేను చేస్తున్నాను అందులో సో లెస్ దాన్ ఫోర్ మి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండే పాడ్కాస్ట్ అనమాట సో వాటి యొక్క లింక్స్ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతాయి అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సో ఇది పాడ్కాస్ట్ అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లోను ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క లింక్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అలాగే మీరు పిఎంఎస్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కనుక తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈమెయిల్ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి కామెంట్స్ రూపంలో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్